。陆总啊，这杯啊，我敬您，我先干了。哥哥，喝酒吗？是他，陆怀州，四年来我念念不忘的男人，无论他将我害得有多惨。你果然是个贱女人，几年不见，从监狱里出来。还不忘来陪酒？你不是喜欢陪吗？今天伺候好沈总，我就放你走。你混蛋！我混蛋！四年前是谁不要脸设计爬到我小书床上，还拍下照片，闹得全城皆知？告诉你，我不会放过你。我没有设计。一年的牢狱生活，我爸爸的公司被你害得破产了，他精神都崩溃了，你还想怎么样？我想怎样？你把沈总伺候好啊，你不是最喜欢这样了吗？你这个魔鬼！把人伺候好再说。即使被你送进监狱，身体彻底垮掉，我也从未怪你。你真的要这么绝情吗，班长？不要！不要！不要！啊、苏梦，你求我，没准我会放你吧？陆总。我求求你了，你放过我吧！你就当从来没有见过我，我以后再也不会出现在你面前了。你以为不出现就可以了吗？四年前，我掏心掏肺对你，你却给我戴绿帽子，我永远都不会原谅你的。<笑>我没有，陆怀州，我真的没有。够了，把桌上那瓶酒喝了。我就放你一马。以我现在的身体状况，再喝下这瓶酒，不是要命吗？陆总，我真的喝不了这么多酒，放过我好不好？陪酒小姐不想喝酒可不行。<笑>好，我喝。陆总逼我去死，我又怎么敢不去呢？滚！放开我！放开！放开你！得罪了陆总，还想让我放开你？美人，今晚可有你好受的。滚！你不是很有手段吗？怎么被人欺负的像狗一样？既然你喜欢做狗，那就跟我回家去做看门狗。
你最好清醒一点，别这么骚，我觉得恶心。你不是喜欢伺候男人吗？今晚把我伺候爽了，或许我能考虑放你。陆怀州，我伺候全天下的男人，我也不会伺候你。你放开我！放开我！你放开我！你放开我！混蛋！我真的后悔认识你。后悔？我今天就让你知道。什么叫后悔？什么叫后悔背叛我？我没有背叛你，你还有点狡辩。陆怀昭，你不是人，你不是就喜欢这个吗？你不是就喜欢这个吗？嗯，陆怀昭，我恨你。这句话应该我来说，我恨你脏，恨你贱，恨你恶心，恨你背叛我。穿上衣服。滚！我看到你就觉得恶心。为什么他从来都不信我？这四年来的惩罚，难道还不够吗？听说你又开始缠着怀州了，你还真是不要脸啊！当年给怀州戴的绿帽子，做的丑事全程皆知，居然还有脸来缠着怀州？你的消息还是真灵通啊！你不是通过卑鄙手段上位了，还是说你用尽手段都得不到陆怀州的心？贱女人你！姐姐，我知道错了，我不该爱上怀州的，别再打我了。又来这一套，秦梦叶，你真恶心。苏墨，没想到你不仅下贱，还心思歹毒。对，我心狠歹毒。像我这样的人，陆总就当放过一只蚂蚁一样把我放了吧。想让我放过你，根本不可能。我让你陪我一起下地狱。这四年的生活，每天的煎熬、思念、自责，难道不是如同地狱了吗？我还要工作，先走了。好痛！姐姐，我做错了什么？苏沫，你被开除了，减轻工资。我现在最需要钱，没有钱去拿药。我的身体会越来越差。苏沫，你跪下来求我，说不定我会让你来我家当佣人。我不会求你。那我们走着瞧。
。苏小姐，您父亲因为承受打击过大，导致脑溢血，住院费用非常昂贵。如果你明天还不缴费的话，我们会让其强制出院。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？对，陆怀忠，只要能救爸爸，什么条件我都能答应。苏沫，你要镇定，你已经没有资格伤心了。现在最重要的是筹到爸爸住院的钱。怎么，决定好来求我了？陆怀昭，我爸病了，需要住院费。如果你愿意救他，我可以当你的佣人，听命于你。很好，苏沫，我早就说过，你对我的伤害，我会十倍、百倍的还给你。难道你不好奇，你爸的病怎么会突然发作吗？我只不过告诉了他公司当年破产的秘密，而他呢，果然是个废物，受不住打。陆怀昭，你混蛋！怀昭，姐姐现在情绪失控，我们先回去好不好？梦玉，你先回去陆怀忠，你干什么？不要再假装清楚了，这不是你最喜欢的吗？还有，你不乖乖听话，我怎么帮你爸付住院费呢我包养你做我的佣人，每月一百万，你要任何事情都听我的。谢谢陆总，还请陆总救救我吧。把苏胜忠的住院费结清。今晚十二点之前，如果你没有出现在我的房间里，那明天你爸爸的命也不用要了。秦梦一，他们同居了。梦一，让家里的佣人进来。怀州，你真的让姐姐来当佣人啊？这不好吧？哼，不当佣人，难道让他当狗吗？记住，以后的脏活累活都让他干。赶紧起来干活去！秦梦怡，你发什么神经？我们这里的佣人都是五点钟就起来干活了，五点半都快过了，你还在床上睡着，你想造反？
，赶紧干活去，否则我就告诉怀中，你欺负我。好痛！我的身体到底出了什么问题？我是不是要死了？死了也好，我就能逃开这，心也不会再痛了。这两个月，每天都有干不完的活，还有陆怀州时不时的羞辱，我快要撑不住了。而且，我似乎怀孕了。陆总，我身体特别难受，实在撑不住了，我求求你放过我吧，我保证以后再也不会出现在你视线里。苏沫，凭什么？你就这么想从我身边离开？明明是你先背叛我的，你知道？你知道我心里有多痛吗、啊？苏沫，苏沫，苏沫，陆怀州，你放过我好不好？放过我，你这样我真的会死的，我求求你了。是谁从小到大一直跟在我身后，一遍遍向我表白，现在却说和我做会死的？是我给他的。陆怀章，我恨你。可你我记得。子墨，你还真是贱啊！这么一小会时间，就把怀柱勾引到床上。痛，你放开我！别在这里装模作样，告诉。怀州要出差三天，这几天休想走出这个屋子半步。我不会给你一口水喝，也不会给你一口饭吃。苏梦，离开你的这几天，我才发现原来我一直爱着你，因为爱。所以问，这辈子就算是下地狱，我也要把你留在我身边。只关了两天半，可能会出什么事吧？苏沫，怀州回来了。苏沫，你爸出院了。怀州，苏沫死了。你说什么？怀州，我也不知道为什么，医生说苏沫的身体早就垮了，他的肝肾功能都衰竭了，心脏有问题，胃也在出血。你他妈说什么？苏沫好好的，谁要敢动苏沫一毫一厘，我让他全家陪葬。你最好给我照顾好他。喂，你说话。怀州，他真的死了。滚！苏梦，你是在跟我开玩笑吗？我刚刚决定原谅你，决定好好去爱你。你怎么这么狠心？他到底怎么了
，我看到他昏死在房间里，把他送到医院后，医生说他的肝肾功能已经衰竭，胃部大量出血，第二天就宣布他已经死亡了。你说什么？苏沫一直好好的，怎么可能就？医生说他的肝肾功能三年前就受损了。三年前，是我亲手将他送去了监狱。那在监狱里到底承受了什么才会这样？他现在在哪里？说，我不知道他的尸体跑到哪里去了。据说最近盗窃器官的团伙很猖獗，可能是……啊、他们说什么？苏沫最好死无全尸。你对苏沫做了什么？我刚走，苏沫就出事了。他们到底对苏沫做了什么？说。完之后，你也这样好不好？姐姐受伤了，我也非常难过。你不要这样好不好？我会查得一丝不漏，清清楚楚。伤害过苏沫的人，我一个都不会放过。怀中，你不要这样子好不好？我真不知道怎么回事、啊。苏沫在哪个医院？说。怀中，你看你现在这个样子，好憔悴。你到底说不说？第二医院。给我查第二医院，我要知道是谁接手了苏沫说您疲劳过度，您现在找到苏沫了吗？继续找。是。对了，陆总，医生说夫人死时是一尸两命，而且死前还饿过肚子，这应该是秦梦怡所为。秦梦怡，你该死！秦梦怡送去国外，让人好好照料她。陆总，夫人有消息了。太好了，苏沫还活着，立刻派人去查。是。老大，卢氏的苏沫资金出了问题，需要人出差一趟。您身体一直没休息好，要不这次我去吧。可亲自去？肯定已经很久没好好休息了。您不能为了工作不顾身体啊。我出差都是为了找苏沫。自从那张照片后，苏小姐就没任何消息。您找不到她，我永远都不会爱你。知道了，我会为您订好机票。怀泽，你快救救我！苏沫，不认识我了，是陆怀洲啊！怀洲，陆怀洲，放开他！陆怀泽，又是你！六年前你就破坏了我苏沫一次
现在你还敢出现在苏墨身边？为了这个人打我，怀泽，他是谁呀、啊？他叫陆怀洲，就是那个害你失去记忆的凶手。人没事了，我们走吧。苏墨现在在后室，三分钟之内，我要他现在的住址。嗯、什么？苏墨居然和陆怀泽住在一起？你为什么是要这么犹豫过？你怎么害怕结果？海德。失去苏墨，苏墨，不要这样！你居然这么听陆怀泽的话！我可以让你带走苏墨，但是苏墨是一个人，不是我。他愿不愿意跟你回去，我没办法决定。他不愿意跟我走。难道是跟你这个卑鄙小人留在这里吗？如果苏木不愿意跟你回去，你还是先走吧。苏木，跟我走。放开我！放开！放开！难道你看不出来苏木不想跟你一起走吗？滚开！你还给我，手机我会给你买新的，以后你就住这，有什么需要跟我说，我会满足你的。我想要的是永远看不见你，你别以为把我囚禁在这，我就会待在你身边，我会想办法跑出去的，怀泽也会想办法来找我的。乖，有什么需要的，告诉我，只要你想要的。我会想尽一切办法满足你。我还有事，先走了。宋墨，你就这么讨厌我吗？至少你以前还会和我好好说话。现在，什么？什么？陆怀洲，你有毛病！苏墨，你知道我想你想的快疯掉了。那次手术，失去记忆后，是怀泽一直陪在我身边，就像亲哥哥一样。而这个人，我看到我第一眼就讨厌他。
子墨，你真的就这么答应我了吗？你出去，出去！怎么？你知道，我想你想过一次的。那样的神色，真的是能装出来的吗？陆总，海外的订单被我们拿到后，肖氏那边损失了十几个亿。我们查到，肖总最近有些小动作。给我盯紧他。是。这么晚了，怎么还不睡？我在等你。等我？嗯，这里太闷了，我想出去找份工作，这样我总能找到机会逃跑吧。好。我要怎么联系上怀泽呢？你他妈没长眼睛是不是？这么大的车看不到吗？这么大条路，我看你状态很不对，我送你回去。谢谢你啊，你真是个好人。刚刚苏小姐说在找工作，如果真想谢我，不如来我爸的公司上。陆怀昭，陆怀昭住手！陆怀昭，你住手！陆怀昭，太过分了！你跟我什么关系啊？我跟谁出去，你管得着吗？陆怀昭，放开我！放开我！今后不要再随便接触人了。如果再有这种事，我会把你关进屋子里，你哪里都别想去。你凭什么干涉我的自由？你凭什么把我带到这里来？不凭什么，因为我想。起来，记得先把早饭吃了。嗯、什么？你到京市了？今天你想个办法出来，我带你走。这么晚了，苏墨怎么还没回来？陆总，晚上好啊！怎么是你，肖神俊？你把苏墨带哪儿去了？立刻把他叫出来！去向成功冷静的商业奇才陆怀忠。居然也有这么气急败坏的时候，今天真是长见识了。不过陆总，注意你的态度，否则我让你的女人在我手中，求生不得，求死不能。<笑>你别伤害她，需要什么条件，我都答应你。<笑>陆怀忠，你这样好像一只乞怜的野狗啊！你想要怎样才能放过苏沫？很简单，你用陆氏百分之五十的股权来换。好，我同意。你想怎么换？我会把地址发给你，到时候你一个人来。<笑>
但你敢说话就不话。你的女人会怎样，我就不敢保证了。好，但要让我发现苏沫上了一根毫毛，你们消失也没有存在的必要了。陆总放心，只要你好好配合，你的女人什么事都不会有。你这女人究竟有什么魅力，居然能让陆怀州这么在意？你死心吧，陆怀州是骗你的，我跟他什么关系都没有，他是不会来的。是吗？陆小姐也未免太看清自己了。我认识陆总三年，可没见他在乎过谁。陆怀州真的来了，他为什么要牺牲这么多来救我？难道他真的喜欢我？陆总来的还真快，你们家呕心沥血建立的陆氏，也就为了这个女人拱手让人了。你父亲要是知道了，怕是苏沫是我的命。既然这样，那陆总就签字吧。签字可以，但你要先将苏沫松绑。我要确保他没受伤，别想耍花招，赶紧签字，否则我一不小心手抖。你给我小心点，要是你敢伤害苏沫，我让你全家陪葬。如果你立刻签字，那自然不会出现这样的事。嗯、行了吧？但我真的抱出去，不行，我不能丢下你一个人就走。陆怀忠，你敢耍我？那是因为你蠢。你，你找死！陆怀忠，陆怀忠。我没事那个，昨晚谢谢你救了我，医生说你没大碍了，我我去帮你买早餐。什么事？陆总，消失破产了，但肖成俊逃跑了。加派人手搜寻。是。陆怀州，你这个混蛋，居然害得苏沫被绑架，他现在在哪儿？我的女人在哪？你没资格过问，我没资格。难道你就有资格了吗？你给苏木造成多少伤害，你自己不清楚吗？陆怀泽，要不是你在我和苏木订婚当日做出那种禽兽不如之事，我和苏木今天的所有一切磨难都不会发生。少来推卸责任！我和苏沫什么关系都没有，他甚至因为你还不肯接受我的帮助，都是因为你对他的不信任罢了。什么关系都没有。是，当初我和苏沫被抱出的床照，是受了秦梦怡的陷害。只是你不信任他，还让他受到这么大的伤害，你自己心里没数吗？原来他真的没有背叛我。我这些年都对他做了什么？是我对不住他。以后，没有以后了。苏沫好不容易忘了你，我不会让你再伤害他。忘了我
，你不知道，哼，你把苏木抢到身边这么久，居然不知道他失忆了，真是可笑。这到底怎么回事？拜你所赐，苏木动手术昏迷了半个月，醒来之后因为药物过量失忆了。陆怀州，无论如何，这次我一定会带苏木离开。妈，在医院蹲了这么久，陆怀州怎么还没出院？这萧成俊应该不会少过来医院吧？说不好哎。哎，那是不是他车？追追追追追！别让他跑了。打电话。喂，在医院停车场发现了肖成俊的踪迹。陆总，我们的人在医院停车场发现了肖成俊的踪迹。继续追踪他。不好，苏木还在外面。看来是我大惊小怪了。大不得陆怀州，杀得不你的也好。苏木，苏木。苏木，苏木，阿、啊、妈，阿、啊、妈，苏木，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，苏木，恭喜你，陆怀州！你要是保护不好苏木，就离他远一点。苏木爱了你这么多年，你就是这么对他的。怎么样了？手术成功率不到百分之十。都百分之十，让最好的医生来第二医院，快！嗯、苏小姐身体损伤太严重，成为了植物人。我要带苏木走，你给不了他这么好的医疗条件。那也比留他在你身边强。等他醒来吧，到时候我会听他的。苏木，你醒了？什么？滚开！你放心，我去找医生给你检查身体。苏小姐身体没大碍了，不过她躺了这么久，需要注意一下后期的康复训练。
。苏梦，你在医院躺了这么久，我带你出去走走。我昏迷了多久？三年。三年啊，居然这么久！我爸呢？这些年他还好吗？你恢复记忆了。伯父的身体如今好转了些。苏梦，你终于醒了。我听到你醒来的消息，立刻就赶过来了。怀泽，谢谢你这些年给我的帮助。那你愿意跟我回护士吗？那你愿意跟我回护士吗？可我爸……把伯父也带上，等到了护士，我就给他找最好的医生来治疗。好。苏墨，你能不能……陆怀州，你是不是忘了三年前你说的话了？我要带苏墨走。你给不了他这么好的医疗条件，那也比留他在你身边强。等他醒来吧，到时候我会听他的。我去准备机票。如果让苏墨跟着陆怀泽去了护士，那我应该以后很少再有机会看到苏墨了吧？不行。陆怀泽，你回陆氏工作吧。你是为了苏墨？我知道当初你被我赶出路时候，被叶姐除了名。现在我给你一个机会，那还真是要感谢陆大恩大德啊！我不用了。如果你不答应，护士或是其他任何地方，都将没有你的立足之地。你，明天我要在路市看到你。你怎么回来了？苏沫，我们得留在京市了。是陆怀州。嗯，而且我明天就得去陆氏上班了。去陆氏上班？陆怀州又想做什么？是我连累了你，我去跟他说。苏沫，这些事我会解决，总有一天。我会带你离开这的，谢谢。那，你好好休息。你来了，我有选择的余地吗？不过陆总让我来陆氏，就不怕陆氏易主吗？你没那个本事，那我们等着瞧。给陆海泽多安排点事情，我不希望他有多余的时间去找苏墨。你走吧，我陪他做康复训练。如果你不想我陪你做训练，我就把你抱回房间。陆怀昭，你到底想做什么？我只是想陪着你。陪我？你是为了捉弄我吗？你把我害得这么惨还不够吗？对不起，苏梦，这件事我不对。我请你现在给我一个追究你的机会好吗？追我？对，苏梦，我爱你。爱我？陆怀昭，你对我做了这么多丧尽天良的事，你说你爱我？对不起，苏沫，是我明白的太迟。但在我得知你死亡的消息时，我才明白，我之前恨你，就是恨你不爱我，恨你和陆怀泽背叛了我。那现在呢？不恨了。但现在我知道你没背叛我，当初我该相信你的。这样的话。我们两个也不会走到今天这一步。可这个世界上没有后悔药。我，我送你回去。你回去吧，以后不要再来了。苏梦，你知道的，我不是一个轻易放弃的人。陆怀州，我们之间的结局只有分道扬镳这一步。无论你做了什么，都是这样。你放弃吧
，请最好的医生给苏顺忠治疗。苏墨，如果你爸病好了，我们之间会有第二种可能吗？不会。怀泽，饿了吗？我给你带了饭，怎么样？嗯，闻起来真香啊！怎么样，我做的好吃吗？嗯，那我明天还来送。不用，大晚上的多折腾。没事，就爱给我男朋友送。不过你最近怎么这么忙啊？我们都没时间约会了。刚进小公司忙了点，以后就好了。那你以后可要多陪陪我。通知下去，以后不准在公司吃饭。真好吃，谢谢。那我先回去了，我送你。不用了，我是来给你送饭的，不是来给你送麻烦的。你不是我的麻烦。你送了我，我就是麻烦。我可不想你送完我回去之后，你再回来加班，那多费时间啊。好吧，那你回去路上注意安全。嗯，好。走吧，我送你回去。不用，我打了车。陆怀州，你把手机还给我。订单取消了，我送你回去。你应该也不想我们在这儿僵持。你怎么还不回去？我送你回来一趟，你不感谢感谢我？是你自己要送我的。是你自己要上车的，陆怀州。我以前怎么没有发现你这么无耻、啊？我还能更无耻？哎，陆怀州，陆怀州，你到底想做什么？你给我做一顿饭吧，就当感谢。做了你就走。嗯。苏沫还是爱着我的，他也还记得我爱的菜。你干什么？对不起，我没忍住。他居然道歉了。我先去睡了，你吃完就走吧。还是那个位，如果我和苏木的感情也能像他一样保持不变就好了。苏木，你想什么呢？你和陆怀昭已经没有可能了。怎么了？我爸跑出医院了。我带你去找。我爸到底去哪了？别急，我已经派人去找了。相信我，马上就能找到。苏梦，你爸怎么跑到陆氏楼下了？我把他送回医院了。陆氏楼下，我爸已经找到了，你不用陪我了。那我送你去。我说了不用。你知道我爸在哪里找到的吗？在陆氏楼下，你公司楼下。他还记得你，记得是你让苏氏破产的。对不起。如果你真的觉得对不起，就离我远一点，离我爸远一点。陆怀昭
，我求求你了，以后再也不要出现在我面前了。花子，我爸没事吧？没事，医生刚给他输完液，现在已经睡了。苏沫，伯父发病时一直念着陆怀州的名字，你对陆怀州是什么打算？我怎么打算有用吗？陆怀州那个人这么霸道，只要他不死心，我和他之间永远就断不了。其实想让他死心很简单。什么？苏沫，我们结婚吧。怀泽，我只是拿你当哥哥。而且，我也不能为了摆脱陆怀州就利用你。苏沫，我喜欢你，我不怕被你利用。这样对你太不公平了。既然如此，那就只能用第二种方案了。什么方案？假结婚，只要骗过陆怀州就好。这样的话，陆怀州确实可能会死心，可我以后可能再也没有机会见到他了吧？苏沫，你这样犹豫不决，是舍不得陆怀州吗？没有，怀泽，我同意你的方案。好，我去安排。你来做什么？送请柬。一个月后就是我和苏木的婚礼了，希望你能来参加。婚礼。苏木说：“你让他很困扰。”所以他向我催婚了。陆怀泽，你觉得你说的话我会信吗？信不信由你，反正到了婚礼当天你就知道了。苏沫，不是你不爱我。苏沫，我会在我们第一次约会的地方等你，直到你来为止。是要下雨了吗？陆怀州不会真的还在等我吧？他应该回去了吧？陆怀昭，这可、个、是我们第一次约会呢，你怎么就迟到了？今天公司有事，耽误了。好吧，下不为例哦。走吧。怀昭，我腿都站酸了。上来，我送你回家。嗯。哎，陆怀昭，你来了。陆怀昭，你不会一直在这儿等着吧？我说过，我会一直等，直到你来。那我要是不来呢？你这也不就白领了吗？但是你来了，不是吗？那既然我来了，你就回去吧。苏沫，你真的打算和陆怀泽结婚吗？你真的打算和陆怀泽结婚吗？是。这个给你，我把我的一切都给你，我们从头来过。你给我的东西我不要，回去吧。苏沫，陆怀州，要我怎么说你才相信？我们已经回不去了。从秦梦一设计我，从你不相信我的那一刻开始，我们就没有未来了。不要再来找我了，除非你想看到我死在你面前。苏沫，这就是报应吧
和一生恩怨对你，所以如今的一切我都得承受。苏梦，这是为什么你不给我？让律师来一趟，我要修改遗嘱。陆总，您去办。是。苏沫，别动，让我最后再抱你一次。陆怀庄是哭了吗？苏沫，这是我最后一次来找你了，以后你要好好的。嗯。他说的是真的吗？他真的不会来找我了吗？不过，为什么我还是会这么不舍呢？苏木，我明天请了假，我们去试婚纱吧。怀泽，陆怀洲说他以后再也不会来找我了，我们这戏是不是不用演下去了？陆怀洲说不缠着你，只是因为他认为你要嫁给我。如果我们现在中途放弃，让他知道这一切都是我们骗他的话，他会怎样？你应该比我清楚。好吧，那就麻烦你陪我演到陆怀洲爱上别人之前。嗯。陆总，律师已将遗嘱改好了。嗯。陆总，您真的想好了吗？可今天苏沫还和陆怀泽一起拍了婚纱照。婚纱照？是啊，陆总，您这样做到底是为了什么呢？这是我欠他的，以后他的情况你都不用再和我说了。下去吧。怀泽。陆怀洲，他来了吗？苏沫，你一定要提醒我，这场婚礼是为了给陆怀洲看而准备的吗？还没有。不过这场婚礼的状况，他事后也会知道，所以我们还是准备齐全一点比较好。这样，不只是陆怀洲，所有人都会认为你是我陆怀泽的女人。苏小姐，我联系不上陆总，您能帮我去陆总家看看吗？周助理。今天是我和苏木的婚礼，你的要求未免也太过分了。苏小姐，陆总这几天的状态真的非常不好，算我求您了。苏木，婚礼快开始了，我们走吧。苏小姐，陆总都为您更改了遗嘱，您真要不顾他的死活吗？遗嘱？是，陆总说在他生死后，他要将所有财产都给您。死？陆怀洲他？怀中，怀中，怀中，怀中，别担心，会没事的。医生，他怎么样了？幸好送来及时，病人已经没事了。我去看看他。苏沫，你就这么爱陆怀中吗？既然这样。怪，我在陆氏的商业机密卖给王氏。陆
陆怀昭，你怎么这么傻呀？你要是死了，我该怎么办？陆怀昭，你醒了？是你救了我吗？嗯。那你和陆怀泽的婚礼？梅姐，陆怀昭，你为什么要这么做？你都要嫁人了，我活在这世上还有什么意义？不过，你既然为了我选择逃婚，是不是代表着你心里还有我？你想多了，我只是看不得有人因为我失去性命。你以后不要再做这种蠢事了，我去帮你，帮你出院。陆总，不好了，陆氏的成员机密被泄露了，据调查是陆怀泽所为。知道了，可以走了。你回家后不要吃辛辣刺激性的食物，也不要喝酒。洗澡时注意伤口，不能碰水。苏某，既然你这么放不下我，就跟我回去吧。陆怀昭，我还是那句话，我们不可能在一起的。陆总。陆怀泽盗取陆氏机密的证据已经整理出来了，送去警局吧。陆怀泽，你能不能放过怀泽？想让我放过他，可以，但是我有两个条件：第一，我会送陆怀泽出国，你们两人以后不许见面。出国？如果你是建议我和怀泽关系，那大可不必。我只是把他当做哥哥。苏墨，你就这么舍不得他吗？竟为了他撒谎！我没说谎。可是你们差点都结婚了。那是假的，我们只是想做给你看，让你放弃我。可没想到，假的也是。你那么讨厌我，不过你对陆怀泽虽没兴趣。但他对你却是真心实意，这国他非出不可。第二个条件呢？第二个条件就是你得给我一个追求你的机会。陆怀昭，我还以为你改变了呢，没想到你还是这么无耻。对不起，你一直不让我靠近，我别无他法。真的只是机会吗？嗯，好，我答应。不用去警局了，给陆怀泽买张今天下午去国外的机票。苏沫，我走了，以后我不在身边，你要好好保护自己。你去了国外，还是管管你自己吧。默默，我会保护他。陆怀州，你用这种卑鄙手段逼迫苏沫，你真恶心。那我倒要感谢你肯给我这个机会。你好了，不要吵了。怀泽，你到了以后记得给我打个电话。陆怀州，以后要是让我知道你欺负苏沫，我就算是死也会爬回来的。放心，我就是死。也不会再伤害苏沫了。默默，我联系了国外一家顶级的精神科医院，你们把伯父送过去治疗吧。爸是明天的飞机吗？嗯，明天上午。所以，老婆，明天上午我去接完老爸，下午再陪你去产检。谢谢你，对我爸这么好
。但是你爸，我当然得对他好。而且当初要不是他劝解，你还不知道什么时候才能原谅我呢。也是。不过爸的病现在已经稳定了，到时候我们带着爸爸去海边居住吧。为什么？我知道你喜欢海，所以我想带你看遍这世上所有的海。那公司怎么办？公司我会交给其他人打理，以后我的时间都给你。